Non è facile gestire il fatto di comunque condividere vittorie, sconfitte, accettare comunque i consigli del proprio padre, anche se so che sono tutte cose che mi dice per il mio bene e che sicuramente sono anche giuste. Il fascino è diverso a Wimbledon, è veramente spettacolare. Ho avuto anche la fortuna di giocare in un campo dei più grandi, il doppio di secondo turno, contro due campioni come Marray Suarez e sì, l'atmosfera è incredibile. Andrea Novassori, grazie per essere qui grazie a voi. Bergamo e con Set in the City. Allora, la prima domanda ti faccio partire un po' dal passato. Ho letto che eh, tuo papà ti ha avviato al tennis mh, da ammiratore di Pat Rafter e quindi con insomma, tutto quello che ne deriva, le caratteristiche di, di attaccante modello impegnativo da seguire però. Sì, impegnativo sicuramente. E mi ha sempre affascinato il suo modo di stare in campo perché oltre a essere un giocatore molto estroso era anche uno con un grandissimo atteggiamento, sempre positivo sia nel bene che nel male. E è veramente un modello proprio da seguire come, come persona sia dentro che fuori dal campo. E... E poi oltre a questo è un tipo di gioco che mi ha veramente mi è sempre piaciuto, mi, fin da piccolino ho cercato di, di copiarlo, di, di andare verso la rete il più possibile, di essere aggressivo e poi c'è questa cosa serve in volley che non si vede più tanto, che però comunque sta tornando in auge, e ci sono diversi giocatori che, che lo fanno molto bene negli ultimi tempi, penso a Cressi, ma anche giocatori un pochino più, più vecchiotti che comunque lo fanno molto bene, quindi... Mi ha sempre affascinato appunto e spero che comunque tornerà ai, ai fasti di, di un tempo. Noi avevamo delle cassette in VHS eh, che facevano vedere sia lui che Ruseschi e lo guarda, anche Pat Sampras, quindi c'erano questi tre modelli, da se, diciamo dei diversi video, e facevano vedere non so, il serve and volley, il chip and charge, quindi mi ricordo che eravamo nella nostra casa di Rivoli e lui metteva le cassette quando ero proprio piccolino e ci guardavamo questi video e poi cercavo di, di replicarli il weekend dai nonni che avevano un campo in, in cemento e quindi appunto poi quando sono cresciuto è diventato un, un modo di giocare che, che cerco di fare il più possibile per mettere più problemi possibili agli avversari. Tu ehm, parli sempre molto della tua famiglia ovviamente perché tuo padre ti allena, perché tuo fratello gioca tennis, hai citato tuo nonno che, se non sbaglio, è scomparso da poco. E, se ci vuoi raccontare qualcosa di lui? Eh? Sì, diciamo che tutto è nato per merito di mio nonno, perché era molto affezionato, cioè molto affezionato al tennis e ha costruito un campo in, in asfalto, nella casa di famiglia. E questa casa diciamo, è stato un terreno preso da tre fratelli, Il mio nonno e altri due fratelli hanno costruito queste tre case e hanno costruito questo campo in, in asfalto che è stato diciamo, il punto di ritrovo per tutti i ragazzini, penso a mio padre e ai miei zii e da lì è nata un po' la storia della nostra famiglia che è tutto partito da lì, mio padre si è, anche lui si è preso molto a questo sport e è cresciuto su questi campi insieme ai suoi, ai suoi, alla sua famiglia e poi questa passione l'ha passata a noi, a noi piccolini, quindi tutti i weekend diciamo, giocavamo insieme io e lui. E infatti devo ringraziarlo perché diciamo, se siamo arrivati fino qui è solo merito suo perché penso diciamo, che si è sacrificato tanto, tanti weekend in cui magari poteva fare altro, invece eh, andava nel campo di, di suo padre e mi seguiva quasi tutte le giornate. Quindi, è stato un percorso lungo, e, però penso che ci stiamo stati delle grandi soddisfazioni, quindi è partito tutto da lì, da mio nonno, è stata una grande gioia quest'anno, dopo la sua scomparsa, riuscire a qualificarmi a Wimbledon, che era un po' il sogno di, di tutti quanti noi, e speriamo che ci saranno tante gioie anche in futuro. Contami un po' quel momento di Wimbledon, come, come l'hai vissuto, come è stato, proprio il momento in cui ti sei qualificato. Sì, non è stato un momento facile appunto perché io ero da solo con mia sorella, eh, settimane prima in, nei Challenger inglesi 
e non avevo mai giocato praticamente sull'erba in singolo, avevo giocato solamente in doppio l'anno scorso e ho fatto queste due settimane con mia sorella e non ho vinto una partita, cioè, primo torneo a, a Nottingham, perdo il primo turno, tra l'altro giocando eh, indoor sul veloce perché pioveva, quindi trasferta partita un po', un po male. Primo turno in singolo, primo turno in doppio e siamo andati a Hillplay e purtroppo è successa questa, questa cosa che ci ha completamente scombussolati e non sapevo se tornare, se non tornare, quindi è stato, sono stati giorni un po' complicati e, e sapevamo che stava male, mio nonno però comunque non sei mai pronto per una notizia del genere e quindi quella, quel torneo lì è stato, è stato fatto diciamo così come è venuto. Però poi mio padre è venuto a Wimbledon e subito, appena arrivato, mi ha dato una grande energia, e ha cercato di, diciamo, di, di mettermi un po' in ordine e di... ci siamo studiati bene come giocare, il, il, modo di, il tipo di gioco e penso che comunque il mio tipo di gioco molto aggressivo appunto col serve and volley, col chip and charge, il fatto di non, non far giocare bene gli avversari con le rotazioni slice, andare avanti, abbia pagato e poi è stato un grandissimo torneo. Il, il qualificarsi in quel modo lì, 3 su 5 contro Coda, una partita comunque spettacolare, 3 di 3 ore e mezza, poi sono crollato per terra, è stato, è stato bellissimo. Come passare da Roehampton, dove ci sono tutti i campi in fila, a Wimbledon vero? Insomma. Eh sì, sì, un, una roba pazzesca, diciamo che anche Roehampton comunque è molto affascinante secondo me. E ho sentito che quest'anno può, può anche essere che lo spostino tutto quanto nel, nel centro principale di Wimbledon, e sarebbe una, una bella cosa perché comunque il, il fascino è diverso a Wimbledon, è veramente spettacolare, ho avuto anche la fortuna di giocare in un campo eh, dei più grandi, il doppio di secondo turno contro due campioni come Marra e Suarez e sì l'atmosfera è incredibile, eh, quest'anno comunque devo, devo essere sincero sono stato bravo perché sono riuscito a giocare tutti e quattro gli slam sia in singolo che in doppio, quindi diciamo che ci stiamo appunto togliendo delle, delle soddisfazioni e, chissà magari riuscire a raggiungere il tabellone di uno slam senza passare dalle qualificazioni nei prossimi anni. Della nazionale, eh, in nazionale ci sei già stato in ATP Cup, non ancora in Davis, però comunque è già entrare nel giro della nazionale con un'Italia come quella di oggi penso che sia una soddisfazione enorme. Cosa rappresenta per te giocare per l'Italia? Sì, sicuramente sono, diciamo, sono cresciuto in un momento del tennis italiano pazzesco e, ed è comunque stato, è stato un grandissimo onore giocare la TP Cup e raggiungere la finale, tra l'altro abbiamo fatto un risultato incredibile. Si è creato un gruppo, un gruppo bellissimo in quella settimana e, Vincenzo ha fatto un bel lavoro con, con noi e eravamo molto uniti con, con Berettini, Bolelli, Fognini e Fogna ha fatto una partita pazzesca con Carino Busta, anche, anche Matteo ha giocato partite incredibili e ci eravamo fermati solamente con la Russia che però aveva uno squadrone e comunque con la Davis hanno giocato un grandissimo gruppo quest'anno speriamo che, che facciano un grande risultato purtroppo non è semplice con questa formula eh, perché non si ha l'opportunità diciamo, di sbagliare cioè, se sbagli sei, sei purtroppo fuori però sì, sicuramente è uno dei miei grandi sogni, fin da piccolo io ho sempre amato gli sport di squadra e le competizioni a squadre, ero molto legato al, alla mia squadra di Pistoia in questi, in questi anni e adesso gioco per Santa Margherita, comunque anche appunto la Serie A ci tengo molto a fare bene e il Coppa Davis sarebbe, sarebbe un sogno appunto, spero di riuscire a coronarlo nei prossimi, nei prossimi anni. Cosa pensi del format nuovo della Davis? Ha ricevuto molte critiche, secondo te è una cosa, è un passo avanti o indietro? Beh, purtroppo adesso si guarda tanto l'aspetto economico, e so che ci sono tantissimi soldi investiti in questo, in questo progetto e purtroppo la Davis era una formula veramente molto bella secondo me, che richiamava tante persone ma non è, sotto l'aspetto economico non era più così vendibile e purtroppo non ci giocavano più tanti giocatori perché comunque un appuntamento 3 su 5 in mezzo alla stagione, magari in trasferta, non era, non era semplice da coordinare. Penso che possano fare una formula un pochettino migliore perché ho sentito anche gli altri giocatori che dicevano che magari giocare in partite in trasferta, in, eh, ad esempio a Londra, partite dell'Olanda o del, eh, del Kazakistan, non c'era nessuno a guardarle. Quindi si potrebbe fare sicuramente meglio, pensare a delle cose diverse, 
però sare, secondo me sarà dura tornare alla, formula, alla, alla vecchia formula con, con partite 3 su 5, con partite con 5 incontri. Bisogna vedere nei prossimi anni, però sicuramente penso che l'Italia possa fare molto bene, che possa alzarla finalmente di nuovo. Senti, tu mh, praticamente non hai avuto una carriera juniores o comunque hai giocato molto poco, come tra l'altro hanno fatto altri giocatori italiani di vertice, Berrettini, lo stesso Sonego, anche Sinner ha giocato relativamente poco. Secondo te è un... Um, è una cosa positiva questa di concentrarsi di più su quello che poi verrà, eh, diciamo lasciando un po' da parte l'attività eh, juniores, oppure è un percorso che ognuno poi affronta come, come sente? Sì, io penso che sia molto soggettivo perché bisogna vedere anche se uno ha il livello da, per fare grandi cose anche a livello juniores. Io in quel momento lì non ce l'avevo sicuramente e poi con mio padre e la mia famiglia avevano sempre deciso di, di fare le cose per step io avevo comunque la scuola eh, scientifico a livello statale quindi non potevo permettermi grandi assenze e appunto non avendo il livello per fare grandi cose ho detto mi, mi concentro nei tornei vicino a casa cerco di alzare il mio livello e, e poi quando finirò quando la, mia, la maturità inizierò il percorso professionistico e fortunatamente il mio livello è salito anno dopo anno e ho fatto le mie esperienze e penso di essere ancora abbastanza fresco mentalmente per godermi il circuito nei prossimi anni e purtroppo quello che succede a volte è che magari uno fa grandi risultati da, da junior e si aspetta poi grandi cose nel breve tempo poi anche a livello professionistico questo non accade e la testa è già un pochettino bruciata da questo passaggio qui, quindi bisogna essere bravi soprattutto ad avere delle persone che credono in te e che, che investono e che cercano di portarti ad un livello eh, superiore per fare grandi cose per livello professionistico e non fermarti solamente agli junior. E questo non è semplice perché appunto non è facile trovare persone che, che vogliano il tuo bene. E io ho avuto la fortuna che comunque cioè, il padre vuole sempre il meglio per il figlio, quindi noi è sempre stato un progetto a lungo termine. Eh, però, come, come abbiamo detto, ci sono tanti italiani che, che hanno avuto fortuna. Penso a Berrettini con Santo Padre, eh, a Sonico con, con Gipo Arbino, che sono tutte figure molto legate a loro e che hanno sempre avuto il loro bene. Con lui ho sempre avuto un bellissimo rapporto perché è un ragazzo con delle qualità incredibili, molto disciplinato, è stato molto facile allenarlo sin da piccolo, e quindi abbiamo sempre avuto un bel rapporto in generale in famiglia con tutti, e lui è un ragazzo normalissimo, normale, ha fatto delle, delle, delle scelte normali, ha mantenuto le amicizie di sempre, di, scolastiche, quelle che aveva i suoi amici, come, come tutte le persone normali. E, e io ho cercato di fare il papà più normale possibile, l'allenatore, eh, cercare di, di, di essere un allenatore esigente ma non che non, però non andasse mai oltre, non, non sono stato di quelli che voleva a tutti i costi che lui facesse il professionista, eh, ci siamo arrivati per gradi, cioè, a un certo punto ci siamo arrivati, abbiamo dovuto fare delle scelte e, e adesso siamo qua, siamo qui che, che non, non siamo ancora neanche arrivati dove volevamo arrivare, speriamo di arrivare a questo punto un pochino più, più su, ma ci sono... Il, diciamo che le premesse sono buone. Le domande me le, me le faccio in continuazione. Cioè, un allenatore ha tante certezze e tanti dubbi sempre. Cioè, nel nostro ruolo dobbiamo essere molto decisi in alcuni momenti su, su cercare di portare avanti le cose che abbiamo, che abbiamo deciso di fare ma anche molto attenti a quello che succede, a, dobbiamo essere dei buoni osservatori, continuare a guardarci intorno. Io imparo sempre, ogni, ogni torneo, ogni situazione, sono un grande osservatore. Eh, mi piace osservare i giocatori, mi piace osservare gli allenatori, eh, le, le trasmissioni, leggere, cioè, continuare a documentarmi e prendere sempre degli spunti e, e portarli poi in campo. Con Andrea abbiamo fatto, preso nel tempo tante decisioni, cioè lui faceva rovescio a una mano, a un certo punto l'abbiamo fatto cioè a due mani, a un certo punto l'abbiamo fatto a una mano. 
e in quel periodo lì era stato difficile, poi piano piano siamo riusciti a metabolizzarlo, a portarlo in campo bene e adesso sta continuando a migliorare. La cosa incredibile di Andrea è che è in continua evoluzione, cioè sta continuando in maniera sorprendente a aggiungere dei pezzi, a migliorare in generale tutti i colpi mentalmente, tatticamente e di questo sono molto contento. Cioè, chi lo vede giocare dice gioca bene ma ha dei margini e quando uno su un giocatore hai questo tipo di sensazione eh, a 27 anni è positivo. Tu hai avuto nella tua crescita un momento di debolezza, di dubbio in cui magari hai pensato a un piano B e nel caso qual era questo piano B per te? Ma diciamo che tutti passiamo dei momenti di insicurezza, eh, fa parte del nostro sport purtroppo essere sempre via da casa. Eh, io poi penso che solo nell'ultimo anno ho avuto la fortuna di potermi portare qualcuno in giro perché comunque economicamente sono un pochino più tranquillo, però negli anni scorsi ho sempre dovuto girare da solo. Quindi, Sicuramente mi ha fatto bene per la mia formazione, per la mia maturità e penso di essere cresciuto tanto, però non è, non è semplice questo, questo passaggio, quindi bisogna essere bravi a, a crederci sempre, e, però appunto delle insicurezze vengono fuori, e, bisogna essere bravi a, a reagire e ricordarsi comunque quali sono gli obiettivi e niente questo. Questo piano B c'era? E... Il piano B non, non c'è mai stato. Non c'era, non c'è mai no. stato. No, diciamo che comunque... Però hai studiato comunque. Ho studiato, ho studiato. Non, non ho mai pensato a, a iscrivermi all'università, magari potrò pensarci in futuro anche, che non è una cosa che, che escludo a priori, perché comunque mi, mi piace comunque essere informato e non essere completamente fuori dal mondo, perché un, po', un pochino questo sport ti, po ti porta a volte a essere un pochino fuori dal mondo, perché sei sempre un po' concentrato solamente sul, sulle tue partite, sul, sul tennis, però anche il fatto di viaggiare comunque ti porta ad aprire un po' la testa, quindi ci sono delle cose positive e delle cose negative che bisogna imparare a gestire. Che tipo di uh, reazione hai avuto tu durante questi periodi così difficili e quali reazioni hai visto da parte dei tuoi colleghi? Ci sono stati molti ritiri durante il periodo del Covid, forse non è un caso. Sì, no, il Covid sicuramente è stato un periodo complicato perché eh, sicuramente non è stato facile da gestire per noi perché eravamo fortunati da un certo punto di vista perché tante persone non riuscivano a lavorare mentre noi abbiamo comunque giocato per un, per un bel, bel periodo. Però non era facile da gestire perché giocavamo e dovevamo rientrare in hotel e stare in quarantena in molti posti, quindi diciamo che eri un po' completamente fuori dal mondo proprio, cioè giocavi le tue partite e tornavi in hotel, non vedevi, non vedevi niente dei posti, un po' la fortuna che abbiamo noi rispetto ad altre persone che abbiamo, che abbiamo il, il, il fatto di poter viaggiare, poter vedere posti nuovi e, ed è bello anche comunque appunto ritagliarsi dei momenti liberi per, per poter viaggiare, vedere, conoscere persone nuove, posti nuovi, anche culture diverse e in quel periodo lì non si poteva fare, diciamo che eravamo un po' degli automi che giocavano e, e, e basta. Però c'è stato anche il periodo dell'Australia che non è stato semplicissimo, quei 15 giorni completamente chiusi in stanza, e, però sì, penso che la, la guerra sia stata ancora peggio. Tu degli amici russi e ucraini nel circuito? Amici, amici no, cioè conoscenti, diversi conoscenti, però amici come no, di altre nazioni no. Però hai giocato con Vasilevski, mi pare. Con Vasilevski abbiamo un bel rapporto, è vero, sì. E infatti il primo a cui ho scritto quando è scoppiata, è scoppiata la guerra è stato lui, che adesso ha smesso di giocare e sta seguendo la Sabalenka come, come secondo coach. Lui è un bravo ragazzo, è venuto anche a me, insieme a me dieci giorni a, in casa mia per, per preparare i tornei e anche lui era completamente scombussolato quando è successo e non sapeva cosa, cosa sarebbe successo nei, nei giorni futuri, infatti eravamo entrambi che ci chiedevamo ma secondo te può, può succedere qualcosa di più grave di quello che sta succedendo e lui non sapeva rispondermi. Tornando al tennis invece parliamo un po' dei tuoi compagni di, di doppio. Eh, comincerei a farti parlare di Dustin Brown che è magari quello un po' più particolare. Sì, sì. Sì, <ride> sì no, Dustin è... Perché tanti lo, lo vedono come, come personaggio particolare, però in realtà è fuori dal campo e molto tedesco. 
eh, lui sai che la, 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 la madre, sì, sì. Lui è madre di origine tedesca e il padre di origine giamaicana e lui fuori dal campo è molto preciso, eh, arriva sempre in anticipo, io, io invece arrivo un pochino più in ritardo e eh, a lui dà fastidio questa cosa, <ride> però è, è una persona veramente buona e infatti ci troviamo bene sotto quel punto di vista lì, prima di tutto umano perché è veramente una brava persona, mi ha aiutato in questi ultimi due anni molto anche a organizzare il mio gioco in campo perché noi ci conosciamo dal punto, cioè, a di vista prima, ma giocando insieme la squadra siamo diventati molto amici e io mi ricordo che in quel periodo lì non giocavo tanto di sing in singolare e lui, sia lui che il capitano della squadra mi, ha, mi hanno detto alcune cose che mi sono servite molto ho vinto delle belle partite in, in Bundesliga e da lì in poi sono riuscito a, poi a vincere le partite in, nei Challenger che mi ha fatto fare un po' il salto che, che mi ha permesso di entrare nei top 200 poi quindi sicuramente una, una bellissima persona e poi un grande giocatore in campo ci siamo completati molto bene negli ultimi tornei abbiamo vinto penso forse il record migliore dei, a livello challenger perché abbiamo vinto 5 tornei su mi sembra 8-9 tornei insieme quindi grandi risultati Sonego Sonego vabbè, è, è un mio amico da sempre è, siamo cresciuti insieme è mio coetaneo e diciamo che siamo cresciuti che eravamo in quattro un po' quelli della nostra età che giocavano meglio a Torino io, lui, Dan e Marangoni e gli altri due ragazzi eh, sono un po' persi per strada hanno fatto poi belle carriere scolastiche e invece Lorenzo ha diciamo, sorpreso un po' tutti perché lui era un po' lo smilzo no, del gruppo, <ride> magrissimo e arrematore pazzesco da piccolino. Grande cuore. Grande eh? cuore, granata, <ride> come dicono. E era proprio il pallettaro del gruppo e poi è cresciuto e quando ha messo su muscoli e è completamente cambiato di gioco, ha iniziato ad essere uno dei più aggressivi e io l'ho sempre stimato tantissimo e mi ha aiutato anche a me nella mia crescita perché il suo atteggiamento in campo è uno di, di quelli a cui, a cui aspirarsi perché veramente non molla mai e ha vinto partite pazzesche senza, senza mai... sempre cioè, perseguendo il suo pro il proprio obiettivo e non mollando neanche un punto e in doppio ci completiamo molto bene, eh, lui risponde molto bene, io sono cresciuto in risposta negli ultimi due anni e lui è migliorato a rete che era un po' il punto in cui facciamo un po' più fatica e poi servendo così entrambi possiamo giocarcela con chiunque, infatti ultimamente l'abbiamo dimostrato e vincendo con Mektic Pavic penso che <ride> eh, insieme possiamo fare grandi cose, penso. Il problema è il gestirsi a livello fisico, perché due, due carriere così, perché molti giocano il doppio con la classifica del singolo, quindi scelgono un po' appunto quando giocare. Io invece gioco il singolo e poi gioco il doppio con la classifica del doppio, quindi devo cercare di tenere su entrambe. E a volte succede che devo giocare magari una settimana un challenger per, per tenere sul singolo, settimana dopo gioco un ATP e magari il singolo non riesco neanche a giocare le qualificazioni e quindi non c'è mai il periodo in cui posso staccare perché devo fare magari 4-5 settimane di fila e non è facile sia mentalmente stare lì sul pezzo e, e comunque riuscire a ottenere sempre grandi risultati e anche fisicamente bisogna stare attento perché ho avuto anche un problema al gomito che mi ha un po' condizionato quest'anno quindi devo sempre essere bravo a monitorare la situazione e non esagerare Ok, ultimo compagno di doppio, Matteo tuo fratello, e se ci racconti anche un po' come sta crescendo, che tipo di giocatore è? Sì, Matteo ha 18 anni, appena compiuti, nel 2004, e ha 9 anni meno di me, quindi c'è un po' il divario di età, e penso che abbia un grande potenziale. E questa settimana, diciamo che era una cosa che comunque vedevamo io e mio padre, e però lui è riuscito a dimostrarla sul campo, che è la cosa più importante di tutte. E uno può dire, sì, mio fratello gioca bene, però gli altri dicono, vabbè, però i risultati dove sono? E lui viene qui con una wild card, e vinciamo contro Dustin Brown e Walco, che sono due quasi top 100, e, 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 e pensi, cavolo, cioè, ci vuole anche personalità e attributi per arrivare a giocare una partita del genere. Infatti, infatti prima del torneo ci siamo detti mio padre, ma come la vedi? Mi diceva, ma guarda, se, se riesci a tenere la pressione e gestirla al meglio, 
me la potete giocare, potete fare una grande partita. E così è stato, poi è stato bravissimo a non avere cali al servizio, a rete ha giocato benissimo. E poi, come hai detto te, ha, ha fatto quel passante lì sul 6-4 al tiebreak che è stato determinante. E quindi sicuramente questa partita gli darà tanta, tanta benzina e sono contento perché nei prossimi mesi potrebbe, potrà lavorare duro e farà un salto ulteriore. Che augurio fai a Matteo per il resto della sua carriera ma anche della sua vita? Cosa ti sentiresti di augurare? No, sicuramente gli auguro di fare il meglio di quello che ho fatto io <ride> e poi il, il sogno è quello di riuscire ad arrivare e poi a giocare in doppio insieme. Quindi magari tra due o tre anni quando lui avrà finito la scuola sarà in totale rampa di lancio riuscire a giocare poi a livello, a livello ATP insieme in doppio. Che scuola fa lui? Lui è scientifico sportivo a Torino. Ok, quindi farà il tuo stesso percorso, finisce gli studi e poi... Esatto, sì. okay. il suo obiettivo comunque è quello di riuscire a giocare a livello professionistico, quindi secondo me sicuramente in doppio potrà fare una grande carriera e anche in singolo ha, ha le potenzialità per arrivare. Questa scelta di comunque proseguire gli studi, finire gli studi e poi dedicarsi allo sport agonistico è una scelta vostra oppure una cosa di famiglia che è, stata un po', che è arrivata un po' dall'alto? Ma no, eh, sicuramente abbiamo sempre pensato che, cioè, almeno quello che mi ha sempre trasmesso mio padre è stato prima si costruisce l'uomo e poi si costruisce l'atleta, quindi il nostro percorso era quello di non prendere scorciatoie a livello scolastico e vedere, perché appunto uno sa, non sa mai quello che può succedere, magari si hanno degli infortuni o magari mental, cioè mentalmente si cambiano anche le idee e non si, magari si pensa a 16 anni non sei ancora pronto per prendere delle decisioni autonome, quindi è giusto che tuo padre ti dica prima finisci la scuola e nel caso tu abbia ancora voglia di iniziare un percorso sul tennis eh, lo intraprendi a maturità finita. Se invece le idee sono cambiate, i progetti sono diversi, ti iscrivi all'università e fai altre cose. Restiamo in famiglia il rapporto col padre che è anche coach. Eh, quanto c'è di buono e quanto c'è di difficile in un rapporto così? Sì, sicuramente non è, non è semplicissimo, anche perché io non sono un carattere così semplice con, con, con mio padre. E non è facile gestire il fatto di comunque condividere vittorie, sconfitte, accettare comunque i consigli del proprio padre, anche se so che sono tutte cose che mi dice per il mio bene e che so e sicuramente sono anche giuste. Quindi diciamo che le metà, quello che lui mi dice magari... All'inizio non lo prendo subito nella maniera giusta, lo metabolizzo, però lo seguo sempre. Quindi, come ho detto prima, non è facile riuscire a mantenere anche sempre la, la giusta attitudine tante settimane di fila e magari alcune cose alla prima settimana le, le, le accetti sicuramente in una maniera migliore, alla quinta settimana sei un pochettino più restio ad accettarle. Però, però a parte questo abbiamo un bel rapporto e fuori dal campo da tennis andiamo d'accordissimo e, e poi ci vogliamo molto bene, quindi ho avuto la fortuna quest'anno di, di essere riuscito a, giocare, a girare tanti tornei insieme a lui e penso che comunque i risultati si siano visti, e, tutti i migliori risultati che ho avuto sono stati con lui, con lui in panca, quindi speriamo di continuare. È cresciuto, tu sei cresciuto con lui come giocatore, lui magari è cresciuto con te come coach, immagino, sì, no, sicuramente. accompagnandoti durante il percorso. <ride> sicuramente penso che anche lui si sia tolto tante soddisfazioni, e siamo diciamo, cresciuti insieme perché comunque lui sta avendo anche una grande carriera come coach e non ha mai seguito altri, altri atleti ma nel futuro sicuramente avrà anche altre occasioni e penso che portare due figli nel ranking ATV non sia da tutti e sta facendo grandi cose in Piemonte penso forse sia il numero diciamo i primi due lui e Gipo Arbino che hanno fatto una, una cosa del genere quindi speriamo di continuare non, non si può dire a priori quale, che ci sia una strada la, una strada sola che, che una strada sia meglio di un'altra ci sono alcuni, alcune situazioni in cui il, il fare, il cominciare giovanissimi a fare determinate cose, a girare il mondo ha funzionato e ci sono altre situazioni dove, dove questo non ha funzionato assolutamente, è stato deleterio, però è, come diceva Andrea prima è collegato tanto alle persone che tu hai intorno, perché ci sono delle situazioni, si creano dei team orientati sul, proprio sul bene assoluto del giocatore 
e dei team dove invece interagiscono delle, delle situazioni, delle forze delle, che portano invece ad avere un risultato molto alto subito ma non, non a lungo termine. Eh, si bada proprio a una visibilità immediata e non si ha la capacità di essere lungimiranti, di capire se quello che quel, quel ragazzo sta facendo adesso pagherà poi in futuro. Si perde un po' di vista la, la strada a lungo termine. E secondo me eh, il percorso di Andrea è un percorso che ti porta a, ad arrivare a goderti a pieno le cose importanti che ti può dare il tennis in un'età dove sei, sei pronto a, ad assaporarle, no? a, a renderti conto di, di cosa ti sta capitando. Molte volte invece eh, essere troppo precoci ti porta ad essere a, a, innanzitutto a usurarti sia fisicamente che mentalmente, molto prima. Le carriere di solito sono molto più brevi di quelle che cominciano prima, è naturale, no? Invece partendo un po' più avanti hai una carriera più lunga e una carriera più matura. Ti godi di più i viaggi, ti godi di più le situazioni. Eh, adesso, io sperando che vada tutto bene, lui può arrivare anche a, come è successo a certi tennisti, a 38, 39, 40 anni. Eh, col doppio ci si arriva. Federer è arrivato anche col singolo, no? E quindi dipenderà poi da lui se, se ce la farà, perché è dura. Eh. Io sto girando un po' di più da qualche tempo e non è facile. Cioè, io, io ho una bella famiglia, una moglie che, di cui sono molto innamorato. Eh, c'è un cane che non vedo l'ora di rivedere. Adesso stasera partiamo perché voglio, non vedo l'ora che, di entrare in casa che mi salta addosso e mi fa le coccole. E quindi non è, non è semplice, non è semplice per un coach e per un giocatore ancora di più, perché c'è la vittoria, la sconfitta, il dispendio fisico, mentale. E quindi questo, questo è quanto, cioè è dura, è dura, ma lui se la sta godendo e, e la carriera secondo me sarà più lunga. Senti, parliamo del Piemonte, della tua città. Eh, per cosa diresti che vale la pena vedere Torino, a uno che non la conosce? Sì, Torino è una città bellissima. Eh, allora, Quest'anno ci sono pure le TV Finals, quindi per noi è un grande motivo di orgoglio. E, a, a me piace molto sia come città da, da visitare che come città da vivere. Dico, dico a tutti che a, a Torino si vive benissimo perché oltre ad avere delle piazze bellissime, e si mangia molto bene, e ci sono parchi, spazi verdi, eventi, serate, quindi c'è tutto quello che c'è bisogno sia per un ragazzo giovane che una famiglia in cui, che vuole costruire una vita per i propri, per i propri figli. Al di fuori invece dell'Italia c'è una città che ti ha colpito, che ti è entrata nel cuore tra quelle che hai visto? Ma, tanti posti mi sono entrati nel cuore, eh, quest'anno New York eh, ha avuto un, diciamo, un posto speciale, mi è piaciuto tantissimo e poi vabbè, penso a grandi città, Londra, Parigi, sono state state bellissime esperienze e, e poi mi è, mi è piaciuta molto come, come, come posto la California quando, quando ho girato l'America penso ai parchi naturali che, che ci sono lì, sono, sono bellissimi Qual è il tuo viaggio ideale, la tua vacanza ideale? La eh, vacanza ideale per me è difficile dirlo perché non ho fatto tantissime vacanze. <ride> Purtroppo gioco tutto l'anno, e... cerco di tagliarmi nei momenti liberi durante i tornei, ma è difficile perché anche tipo l'anno scorso ho giocato fino a dicembre, ho avuto qualche giorno a casa di riposo e poi sono subito ripartito con la pre-season. E... La vacanza ideale sarebbe andare in un posto al caldo con una bella spiaggia e rilassarsi completamente, però difficilmente riuscirò a farlo in questo periodo. Tornando al doppio, ehm, il fatto che sia così poco in vista, eh, così poco considerato dai media, in alcuni casi anche dal pubblico rispetto al singolare, è qualcosa di frustrante per te oppure il fatto comunque che giochi anche il singolo diciamo, lo, lo vedi come una cosa relativa? No, sicuramente è normale che ci sia più, più hype per il singolo, e, però dopo penso che possa prendere piedo ed è anche una sfida, diciamo, che nel futuro renderlo, renderlo ancora più appetibile di così. E penso che comunque le, ci siano anche delle belle storie del doppio che, 
che è, giusto che è giusto che vengano raccontate che possano appassionare anche il grande pubblico penso anche alle finals se tu vai a vedere la gente si diverte e forse anche di più che in alcuni singoli so che sei un testimonial di atleti al tuo fianco sì. di Alberto Tagliapietra e mi piacerebbe capire come è nata questa cosa e come, come ti impegna, come ti senti insomma in un'associazione che comunque cerca di aiutare le persone che sono malate di cancro. Fa parte un po' di quel discorso che dicevi di uscire un po' dal campo, dalla, sì, esatto, dalla di, bolla. Diciamo di aprire un po' la, la mente. Esatto. E anche per noi è importante far parte di un progetto del genere perché ti, magari sei, esci dal campo dopo una sconfitta e poi pensi a, a quello che stanno vivendo altre persone e ti rendi conto che è solo una partita di tennis. Si relativizza e... A Firenze insieme a Musetti siamo andati a trovare i bambini dell'ospedale Meyer. E sarà tosta però appunto è una di quelle iniziative che ti fa crescere come persona e ti, ti rende un uomo migliore perché appunto ti rendi conto che ci sono famiglie che stanno soffrendo, che, e, che, che fanno fatica e tu magari per una partita di tennis vai completamente in down e, e non ti rendi conto di quello invece di quanto sei fortunato e di come che, che, a che dovresti riuscire a gestire in maniera diversa. Qual è il tuo approccio con l'aspetto mentale e psicologico del tennis? Cioè, ci stai lavorando in modo particolare? Una cosa che... Sì, ci sto diciamo che è un percorso in continua crescita e penso che sia la cosa più importante per, per diventare un, un atleta migliore. Non sempre ci riesci, però è una cosa cost diciamo costante, C devi cercare di, di riuscire a superare i momenti di down. E io ho lavorato con una persona che è molto legata alla mia famiglia, che si chiama Gian Gianfranco Santiglia, che era un, un amico di infanzia di mio padre, che era anche uno di quei ragazzi che giocava nel campo di cemento di mio nonno. E non no, purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di lavorare tanto dal vivo, perché lui vive in Sicilia, ma ci siamo, sempre, siamo sempre rimasti in contatto telefonico. E ogni, ogni tanto ci sestiamo, però penso che abbiamo fatto un grande lavoro negli anni scorsi e, e abbiamo portato comunque a migliorare tanto l'aspetto mentale. La tua idea di felicità qual è? Uh, L'idea di felicità per me, io sono molto legato alla mia famiglia, eh, penso si sia capito. Eh, non andrò in vacanza in posti al caldo, resterò solamente in famiglia. E diciamo che il modo per ricaricare le batterie per me è stare con, con mia madre, con mia sorella, mio fratello, mio padre, e vedere il mio cane, Aston. E appunto per me andare anche a trovare mia nonna, stare la domenica tutti quanti insieme è il mio, la mia immagine di felicità. Cosa ti rende orgoglioso? Ah, sicuramente il, il fatto di essere riuscito a, a superare tante difficoltà, e il fatto di non aver mai, mai mollato comunque nel mio, nel, nel mio sogno, e il fatto che comunque magari anche ragazzi giovani possano guardare il mio percorso e dire ma perché no, ce la possiamo fare anche noi, perché comunque Andrea è un ragazzo comunque normale, che ha fatto un percorso normale di crescita, è andato a scuola, e ha fatto le sue cose, ha tenuto i suoi amici di sempre a casa, e questo, cioè il fatto di essere magari anche da d esempio e spronare ragazzi che non hanno avuto magari il livello di gioco che, ha, che può avere un Musetti, che può avere un Sinner a 18 anni, eh, mi rende orgoglioso. Quindi essere magari d'esempio per altri, altri tipi di, di persone.